En la carretera México-Cuernavaca, donde ocurrió una serie de accidentes de motocicleta hace poco tiempo, un conductor capta algo bastante impresionante. Vamos a verlo. Una familia hace una grabación en una casa abandonada en donde uno de sus miembros posa desde una ventana. Lo que se puede ver detrás de él es simplemente aterrador. Este es el documento. Venga, ya me atraso yo. Un hombre puso una cámara de video a grabar en su casa ya que se escuchaban ruidos en su sala cuando supuestamente no había nadie. Una tarde estando solo fue testigo de quien podría ocasionar esos ruidos. Vamos a verlo. Un investigador paranormal va a explorar una casa que según le comentaron estaba habitada por un demonio. Al intentar contactarse con él lo que sucede es aterrador. Esto fue lo que registró.
Uh, this is one of the rooms here in the basement that uh, I was told had a lot of activity. And uh, we had a camera set up here. Let's see if we can capture anything. Here's another creepy room right here. So if there's anybody in here that wants to talk to me, you can do it now. Any words? Anything you can say? I'm not here to harm anybody. I just want to hear your voice. Can you talk to me? Un joven comienza a grabar la repentina actividad paranormal que ocurre en su departamento, hasta que en un momento todo se sale de control. Vamos a ver lo que registro. What the f is that? Is that man? It's some in my house. Get the out. Yeah. The is that? Oh, bad. I'm out. I'm out. Go on. Where's my teeth? Nicolás Flores nos envía el siguiente caso que encontró en internet. Una niñera registra en video cómo en una casa donde cuida un niño, los dueños tienen extraños muñecos simulando niños jugando a las escondidas. Pero lo más extraño es que estos muñecos tienen pelo humano y su ropa es exactamente similar al de un niño. Lo que comienza a suceder es escalofriante. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.